আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি ডক্টর ফাহাদ বিন জামান সবাইকে জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে এবং এফ সিপিএস পার্ট ওয়ান মেডিসিন গ্রুপের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অ্যান্ড সবাইকে আমার রিমোটোলজি লেকচারের অষ্টম লেকচারে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি গত ষাটটি লেকচার দেখে আপনারা ভিডিওগুলো দেখে আপনারা পড়ে ফেলেছেন এবং উপকৃত হয়েছেন ইনশাল্লাহ আজকের লেকচারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্রেন সিনড্রোম আজকে আমাদের টপিক এই টপিকটে থেকে এফ সিপিএস পার্ট ওয়ান বলেন এমআরসি বলেন রেসিডেন্সি বলেন যে কোনো এক্সামে কোয়েশ্চেন আসতে পারে আমি হচ্ছে যে লাইনগুলো এড করে দিয়েছি আজকের লেকচারে সেই লাইনগুলো লাইনগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একবার দেখে পরে ফুলুন একবারে বেশি পড়তে হবে না ইনশাল্লাহ ভিডিওটি দেখলে একবারে বেশি পড়তে হবে না একদম লাইনগুলো মাথায় গেঁথে যাবে এবং শেষে আছে এস বি এ সলিউশন উইথ এক্সপ্লেনেশন এক্সপ্লেনেশন আপনি যখন একটা টপিক পড়বেন সেই টপিক পড়া শেষে যদি এস বি এ সলভ করেন তাহলে আপনার টপিকের পড়াটা ইফেক্টিভ হবে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার টপিকটি পড়া কতটুকু ইফেক্টিভ হয়েছে তাহলে চলুন শুরু করা যাক বিসমিল্লা রহমান রাহিম জগ্রেন সিনড্রোম ক্যারেক্টারাইজ বাই কি কি কীভাবে আমরা চিনব যে পেশেন্টটা জগ্রেন সিনড্রোমে এফেক্টেড কি হবে গ্রিটিনেস অব দ্য আই হবে ড্রাইনেস অব দ্য মাউথ হবে খুব ইম্পর্টেন্ট দুইটা ক্যারেক্টারিস্টিক গ্রিটিনেস অব দ্য আই প্লাস ড্রাইনেস অব দ্য মাউথ হবে কারণ হচ্ছে স্যালাইবারি অ্যান্ড ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড যে গ্লাস আছে স্যালাইবারি অ্যান্ড ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডে লিম্ফোসাইটিক ইনফিল্ট্রেশন হয় আমাদের এখানে যে গ্ল্যান্ড আছে স্যালাইবারি অ্যান্ড ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডে লিম্ফোসাইটিক ইনফিল্ট্রেশন হয়ে যায় ইনফিল্ট্রেশন হলে কি হয় সিক্রেশন কমে যায় সেগুলোর সিক্রেশন হয় না এই জন্য গ্রিটিনেস অব দ্য আই হবে এবং মাউথ শুক না থাকবে ড্রাইনেস অব দ্য মাউথ অ্যান্ড লিডিং টু গ্ল্যান্ডিউলার ফাইব্রোসিস অ্যান্ড এক্সোক্রাইন ফেইলর কারণ হচ্ছে আমার গ্ল্যান্ড থেকে সিক্রেশন হচ্ছে না এই জন্য এক্সোক্রাইন ফেইলর হচ্ছে এবং ড্রাই হয়ে এই ইনফিল্ট্রেশন হওয়ার কারণে লিফোসাইটিক ইনফিল্ট্রেশন হওয়ার কারণে গ্ল্যান্ডিউলার ফাইব্রোসিস হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা লাইন তাহলে আপনি জগ্রেন সিনড্রোম আশা করি বুঝতে পারবেন এটা বুঝতে পারলে দ্য টিপিক্যাল এইজ অফ অনসেট ইজ বিটুইন ফর্টি অ্যান্ড ফিফটি ইয়ার্স এটা একটা এস বি এ ক্লু আমার পেশেন্টের আমার এখান থেকে যদি এস বি আসে আমার পেশেন্টের এইজ থাকবে ইউজুয়ালি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সের মধ্যে আমি বাংলায় বলার চেষ্টা করবো তাহলে আশা করি বুঝতে পারবেন আর কোন জেন্ডারের পেশেন্ট থাকবে নাইন ইস টু ওয়ান ফিমেল টু মেল রেশিও তার মানে ফিমেলদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি নাইন ইস টু ওয়ান এস বি এ ক্লু আমার পেশেন্ট থাকবে ফিমেল এস বি এতে ইট ইস সাব ডিভাইডেড ইন্টু আমরা একটা সাব ডিভাইড করতে পারি জগ্রেন সিনড্রোমকে সেটা হচ্ছে প্রাইমারি জগ্রেন সিনড্রোম হুইস অকার্স ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ আদার অটি ইউমিউন ডিজিজ এটাতে অন্য কোনো অটি ইউমিউন ডিজিজের ইনভলভমেন্ট থাকবে না অ্যাবসেন্ট থাকবে আর সেকেন্ডারি জগ্রেন সিনড্রোম এখানে অ্যাসোসিয়েটেড থাকবে আদার আদার অটো ইমিউন ডিজিজ লাইক রিমোটেড আর্থসাইটিস অথবা এসএলই ঠিক আছে এটা খেয়াল করতে হবে প্রাইমারি কোনটা সেকেন্ডারি কোনটা একটা সুন্দর একটা ফিগার দিয়েছি এই ফিগার দেখলে ইনশাল্লাহ সব ক্লিনিক্যাল ফিচার্স সব কিছু বুঝে যাবেন চলুন আমরা একটু ফিগারটা দেখি এটা একটা অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার এটা আমরা জানি টিপিক্যালি অকারিং ইন উইমেন এটা আমরা পড়লাম মাত্র মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি হয় ইমিউন সেল অ্যাটাক করে এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ডকে তারপর তারপরে হচ্ছে ইমিউন সেল যদি এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ডকে অ্যাটাক করে তাহলে কী হবে লিম্ফোসাইটিক সেল ইনফিল্ট্রেশন হবে তারপরে ফাইব্রোসিস হবে তারপরে এক্সোক্রাইন ফেইলর হবে এটাই তো বলেছে তারপরে হচ্ছে প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি দুই ভাগে ভাগ করেছে প্রাইমারিতে হচ্ছে অকার্স অ্যালন মানে শুধুমাত্র জগ্নেন সিনড্রোম হবে কোনো অটো ইমিউন আদার্স ডিজিজের কোনো অ্যাসোসিয়েশন থাকবে না এটাকে আমরা বলবো সিক্কা সিনড্রোম আর একটা নাম হচ্ছে প্রাইমারি জগ্নেন সিনড্রোমের সিক্কা সিনড্রোম এখানে আমরা এন টি এস এস এ অথবা আরও অথবা এন টি এস এস বি মানে অ্যান্টি রো অ্যান্টি লা এটা বলবেন অ্যান্টি রো অ্যান্টি লা এই দুইটা পজিটিভ পাবো আর সেকেন্ডারিতে আদার অটো ইমিউন ডিজিজ ইনভলভমেন্ট থাকবে যেমন এস এল ই থাকবে রিমোডারিস থাকবে স্কেলেরো ডারমা থাকবে এগুলো অ্যাসোসিয়েটেড থাকতে পারে এখান থেকে একটা এম সিকু হতে পারে কোন অটো ইমিউন ডিজিজ সেকেন্ডারি ডগ্রেন সিনড্রোমে ইনভলভ এগুলো অপশন হিসেবে এগুলো দিয়ে দিবে এই যেখানে একটা মেয়ের ফিগার দেওয়া আছে এখানে ফেস ফেসের ছবি দেওয়া আছে টিয়ার গ্ল্যান্ডগুলা ইলেকট্রিমাল গ্ল্যান্ডগুলো ইনফিল্ট্রেশন হয়ে ফাইব্রোসিস হয়ে গেছে স্যালাবারি গ্ল্যান্ডগুলোও ইনফিল্ট্রেশন হয়ে ফাইব্রোসিস হয়ে গেছে তারপর জয়েন্টাল ইনভলভমেন্ট হয়েছে আর্থালজিয়া ডেভেলপ করছে এখন ক্লিনিক্যাল ফিচার আমরা কী পাবো এই যে ক্যারাটো কনজাংটিভাইটিস সিক্কা কারণ আমাদের ইলেকট্রিমাল গ্ল্যান্ডে ইনফিল্ট্রেশন হচ্ছে ডিউ টু ল্যাক অফ লুব্রিকেটিং টিয়ার্স কোনো চোখের পানি বের হবে না হুইস রিফ্লেক্স ইনফ্লামেটরি ইনফিল্ট্রেশন অফ দ্য ইলেকট্রিমাল গ্ল্যান্ডস
তার এটা হচ্ছে এসবিএ সিনারিও দিয়ে বলতে পারে মোস্ট ডিজেবলিং সিমটম কি ফ্যাটিক কখন আপনাকে যখন সিনারিও দিয়ে স্ক্রিনিং করতে হবে দেখেন কিছু ইনভলভমেন্ট আছে যেমন ইন্টারস্টেশিয়াল লাং ডিজিজ যখন লাং ইনভলভমেন্ট হয় তখন কি নিয়ে প্রেজেন্ট করবে ড্রাই কাপ ডিজনিয়া কোর্স ক্র্যাকেলস অন লাং অসকালটেশন ঠিক আছে লাং অসকালটেশন করলে কিন্তু কোর্স ক্র্যাকেলস পাবেন ফাইন ক্র্যাকেলস না খেয়াল করতে হবে ড্রাই কাপ প্রোডাক্টিভ কাপ না ডিজনিয়া থাকবে তখন আমাদের এক্সরে করতে হবে বা অন্যান্য লাং ডিজিজের জন্য স্ক্রিনিং করতে হবে চকলেন সিনেমাকে আমরা স্ক্রিনিং করতে হবে যে আমরা লাং ডিজিজ পেশেন্ট হচ্ছে এই ধরনের কম সায়েন্স সিনেমা প্রেজেন্ট করতেছে ড্রাই কাপ ডিজনিয়া কোর্স ক্র্যাকেলস তাহলে আমরা একটু জকলেন সিনেমাটা স্ক্রিনিং করে দেখি জকলেন সিনেম এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড আছে কিনা এরকম আর কি ব্যাপারটা আর একটা হচ্ছে কিডনির ইন্টারস্টেশিয়াল নাফ্রাইটিস যেটা প্রেজেন্ট করবে ফলি ইউরিয়া থাকবে সামটাইমস কমপ্লিকেটেড বাই রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডিসিস কোন রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডিসিস হবে বলেন তো টাইপ ওয়ান ডিজিটাল রেনাল টিউবুলার টিউবুলার অ্যাসিডোসিস এটা খেয়াল করতে হবে কিন্তু সব কিন্তু না শুধু টাইপ ওয়ান তার মানে আমরা যদি এই ধরনের কিডনি ইনভলভমেন্ট পাই তারপর আমাদের জগন সিনটমে স্ক্রিনিং করতে হবে পিএসএস ইস অ্যাসোসিয়েটেড ফর্টি ফুল ইনক্রিজ লাইফ টাইম রিস অফ লিম্ফোমা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা এখানে একটা একটা এস বিএ ক্লো হিসেবে আসতে পারে লিম্ফোমার সিনারিও দিতে পারে বলতে পারে যে ডায়াগনোসিস কি জগন সিনটম বা জগন সিনটম থেকে লিম্ফোমা এইভাবে এস বি আসতে পারে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এস বিএ ক্লু এখন আমরা আসেন ইনভেস্টিগেশন করি ইনভেস্টিগেশন আমরা কি করবো দ্য ডায়াগনোসিস ডায়াগনোসিস ক্যান বি অপটেন বাই দ্য স্ক্রিমার্স টেস্ট ঠিক আছে এস বিএ পাল খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা সরাসরি দিয়ে দেয় মাঝে মধ্যে কি আর একটা হচ্ছে কনফার্ম করবো কী দিয়ে মোস্ট ডেফিনেটিভ টেস্ট কনফার্ম কনফার্মেটরি ওর মোস্ট ডেফিনেটিভ টেস্ট কোনটা ফোকাল লিম্ফোসাইটিক ইনফিল্ট্রেশন ইন এ মাইনর স্যালাইবারি গ্ল্যান্ড বায়োপসি আমরা বায়োপসি করবো স্যালাইবারি গ্ল্যান্ড অথবা লেবিয়াল গ্ল্যান্ডের বায়োপসি করলে আমরা ফোকাল লিম্ফোসাইটিক ইনফিল্ট্রেশন পাবো তাহলে আমরা কনফার্ম কনফার্মেটরি ইনভেস্টিগেশন বুঝতে পারবো আর কি কনফার্ম হবে আমাদের জগন সিনোম এটা হচ্ছে এস বিএ পার্ল এখন দেখেন এ এন এন আর এফ রিমাইটেড ফ্যাক্টর আর ইউজুয়ালি প্রেজেন্ট রিমাইটেড ফ্যাক্টর পজিটিভ ইন নিয়ারলি হান্ড্রেড পার্সেন্ট অফ পেশেন্ট প্রায় একশো পার্সেন্ট পেশেন্টের জগজন সিনোমের একশো পার্সেন্ট পেশেন্টে রিমাইটেড ফ্যাক্টর পজিটিভ থাকে আর যদি এ এন এ নেগেটিভ ডিজিজ পাই আমরা এ এন এ নেগেটিভ কেস সেই ক্ষেত্রে আমাদের অন্যান্য অ্যান্টিবডিগুলো দেখতে হবে যেমন অ্যান্টি রো অ্যান্টি লাই অ্যান্টিবডি সেগুলো আছে কি না ইউজুয়ালি এগুলো ডিটেক্টেবল থাকে এটা হচ্ছে এস বি এ পার এখন আমরা গত ভিডিওতে আমরা কী পড়েছি এস এলিতে এস এলিতে আমরা পড়েছি অ্যান্টি রো অ্যান্টিবডি কি সেই সাথে অ্যাসোসিয়েটেড এটা কিন্তু আমরা এস এলিতেও পড়ে আসছি কনজেনেটাল কমপ্লিট হার্ট ব্লক আর নিউ নেটাল লুপাস এই যে নিউ নেটাল লুপাস এই দুটো লাইট খেয়াল করতে হবে এস বি এ ক্লু দ্য মাদার ইজ ইউজুয়ালি পজিটিভ ফর এন্টি রু অর এন্টি লাইন ডিবডিস বাট মে নট হ্যাভ ওভার লুপাস ইলাইথেমেটোসাস মানে জগন সিনোমের মাদার এন্টি রু এন্টি লা অ্যান্টিবডিস পজিটিভ থাকতে পারে কিন্তু আমার এস এলির ফিচার নাও থাকতে পারে ঠিক আছে খেয়াল করতে হবে এগুলো নিউ নেটাল লুপাসের ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট আমরা কী দিব এ ট্রায়াল অফ সিস্টেমিক পাইলোকার পাইন ফাইভ টু থার্টি মিলিগ্রাম ডেইলি ইন ডিভাইডেড ডোজেস ইজ ওর্থ ওয়াইল ইন আর্লি ডিজিজ টু ইনক্রিজ স্যালাইবার ইন ইলেকট্রিমাল সিক্রেশন ঠিক আছে যেহেতু আমাদের ড্রাই হয়ে যায় সব কিছু সেগুলো স্যালাইবার ইন ইলেকট্রিমাল গ্ল্যান্ডে যদি ইনফিল্ট্রেশন হয় লিম্পোসাইটিক সেই ক্ষেত্রে তাদের সিক্রেশনটা বাড়ানোর জন্য আমরা সিস্টেমিক পাইলোকার পাইন অ্যাডভাইস করতে পারি আশা করি বুঝতে পেরেছেন আসলে আমরা এখন একটা এস দিয়ে সলভ করবো তাহলে আমাদের পড়া বোঝা যাবে এ ফর্টি ফাইভ ইয়ার্স এই যে দেখেন এইস চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স এ ফর্টি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড ওমেন জেন্ডার হচ্ছে ফিমেল উইথ হিস্ট্রি অফ প্রাইমারি জগন সিনোম প্রাইমারি কিন্তু ইস রিভিউড ইন ক্লিনিক আর মেইন প্রবলেম ইস ড্রাই মাউথ ডেরোস্টোমিয়া হুইস আনফর্চুনেটলি হ্যাজ নট রেসপন্ডেড টু আর্টিফিশিয়াল স্যালাইভা আর্টিফিশিয়াল স্যালাইভা দিয়েও কাজ হচ্ছে না হুইস আমাদের ফলিং মেডিকেশন ইজ মোস্ট লাইকলি টু বিফিশিয়াল এখন আমরা কোনটা অ্যাডভাইস করব একটু আগে আমরা পরে আসছি বলেন তো আনসার কি রিভার্সটিভিন নিউজ টিকবিন ক্লোনিডিন অ্যাট্রোপিন না আমাদের আনসার হবে পাইলো কারপাইন খুব ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এফ সি পি এস পার্ট ওয়ান আর সি পি পার্ট ওয়ান এক্সাম আশা করি আমার আলোচনা সারমর্ম বুঝতে পড়েছেন ভিডিওটি একবার দেখে টপিকটি পড়ে ফেলুন এস বি এগুলো সলভ করে ফেলুন তাহলে ইনশাল্লাহ মাথায় গেঁথে যাবে পরবর্তীতে যে কোনো ইনফরমেটিভ ভিডিও সেটা রেভিডসন মেডিসিন রিলেটেড হোক বা বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স লেকচার তো চলছেই এবং বেসিক ফিজিওলজি রিলেটেড হোক সেগুলো পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর ফাদলিন যেমন সাবস্ক্রাইব করে এখন অনুরোধ